സഹസിലും എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സംഘപരിവാർ അതീശ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ മുൻനിർത്തി സോൾഡാറ്റി യൂത്ത് മൂവ്മെൻ്റ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ പൗരനും ഓരോ പൗരയും വലിയ ആശങ്കയോടുകൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശദാംശങ്ങളിലുള്ള വിയോജിപ്പുകളേക്കാൾ സംഘപരിവാർ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭീകരതക്കെതിരായ ഐക്യപ്പെടലിനാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ജനാധിപത്യവാദികളായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരും സന്നദ്ധ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സംഘപരിവാർ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഭീകരത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഭീകരത മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഭീകരത എന്നുള്ളത് ആശയമണ്ഡലത്തിലുള്ള ഒരു ഭീകരതയാണ് അതേസമയത്ത് ആശയമണ്ഡലത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു ഭീകരതയല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മർദ്ദക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭീകരത കൂടി മിക്കവാറും രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വളരെ പ്രകടമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുടനീളം നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണകൂട ഭീകരത എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഭീകരത എന്നതിലുപരി സമ്പൂർണമായ ഭരണകൂട ഭീകരതയായി പരിവർത്തിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വേണം കരുതാൻ സംഘപരിവാർ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുത യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘപരിവാർ ഫാസം എന്നുള്ളത് ക്ലാസിക്കൽ ഫാസത്തിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവമാണ് പ്രത്യയശാസ്ത്ര മണ്ഡലത്തിലായാലും അതിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലായാലും അത് പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ഫാസം എന്നുള്ളത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ദശകങ്ങളിൽ ഇറ്റലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയിലും വളരെ പ്രകടമായി തന്നെ മനുഷ്യവിരുദ്ധമായി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായി വംശീയ കേന്ദ്രിതമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രയോഗമാണ് എന്നതും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുവെ ഫാസം എന്നുള്ളത് ഒരു അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥിയെ മർദ്ദിക്കുന്നത് മുതൽ സമൂഹത്തിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള മർദ്ദനത്തെയും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫാസത്തിന് രാഷ്ട്രീയ നികണ്ടുവിലുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം തന്നെ ചോർന്നു പോകുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇന്ന് അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാസത്തിന് നിയതമായ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ അർത്ഥം എന്നുള്ളത് വംശീയ കേന്ദ്രിതമായിട്ടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യരെ വിന്നിപ്പിക്കുകയും വിഭജിക്കുകയും ശത്രുവായി മുദ്രകുത്തുകയും അങ്ങനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എന്നും ആ പ്രക്രിയ ഇറ്റലിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ജർമ്മനിയിലും സമ്പൂർണമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇറ്റലിയിലെയും ജർമ്മനിയിലെയും അനുഭവങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ധാരാളം പഠനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന പഠനങ്ങളിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ അനുഭവ സാക്ഷികളുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് സാമ്പത്തികമായി പഠിച്ചിട്ടുള്ള 
വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പഠനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികമായും ദാർശനികമായും അന്നത്തെ കാലത്തെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പഠനങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ ഫാസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കിന്ന് കിട്ടാനുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഏത് കുട്ടിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ശൃംഖലകളിൽ നിന്ന് ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വാസ്തവത്തിൽ വായിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമയത്തും ഇതൊക്കെ റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നതുകൂടി മുൻനിർത്തിയാണ് ഒരു വശത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സോഫിയക്ക് ലോക പൗരത്വം നൽകുമ്പോൾ തന്നെ മറുവശത്ത് മനുഷ്യർക്ക് അതിർത്തി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂരമായ പീഡനവും ശിക്ഷയും ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ അതിരുകൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യരെ ശത്രുക്കളായി മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായി ഉയർന്നു വരികയാണ് മനുഷ്യർക്ക് അതിർത്തികൾ നിർണ്ണയിക്കുകയും കൃത്രിമായി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന റോബോട്ടുകൾക്ക് ലോക പൗരത്വം നൽകുകയും അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തന്നെ വളരെ കപടമായി വളരെ പച്ചന്നമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോക പരിതവസ്ഥയിലൂടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്ക് പോകണം പോകാൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിലേക്ക് പഴയ ക്ലാസിക്കൽ ഫാസത്തിൻ്റെ അതിനേക്കാൾ ഒരുപക്ഷെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ വംശീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കടന്നു കയറ്റം ലോകവ്യാപകമായി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പാശ്ചാത്യ കേന്ദ്രിതമായി അമേരിക്ക കേന്ദ്രിതമായി രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള തീവ്ര വലതുപക്ഷ സങ്കുഹിത വാദത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലായാലും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് വളരെ രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ ഫാസത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലായാലും ഇങ്ങനെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള വംശീയ കേന്ദ്രിതമായിട്ടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തെ നമ്മുടെ ദൈനംദിനമായ ഇടവ ഇടലുകളെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ വംശീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജന്മം കൊണ്ട് ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ആകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് തന്നെ അന്ധവിശ്വാസമാണ് ജന്മം കൊണ്ട് ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാവുകയും മറ്റൊരാൾ അബ്രാഹ്മണനാവുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ജന്മം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് വളരെ ദിവ്യത്വമോ അല്ലെങ്കിൽ പവിത്രമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയോ കൽപ്പിക്കുകയും ജന്മം കൊണ്ട് ഒരാൾ കീഴാളനോ പിന്നോക്കക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ മേച്ചനോ ആയി മുദ്രകുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആധുനിക വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹിറ്റ്ലറുടെ മെയിൻ കാമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുസോൾനിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഡോക്ടർ മുഞ്ചെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ആർ എസ് എസിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബഞ്ച് ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം ഗോൾവാൾക്കറുടെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒക്കെ തന്നെ വംശീയ പ്രത്യയശാസ്ത്ര കേന്ദ്രിതമായിട്ടുള്ള വി വിഭജനങ്ങളും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന അകറ്റി നിർത്തുന്ന മ്ലേച്ചരായി കരുതുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ദേശീയത എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ ദേശീയതയാണ് എന്നും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പറയുമ്പോൾ സംഘപരിവാർ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു വസ്തുത വാസ്തവത്തിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഫാസത്തിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി പരിവർത്തിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ കാലം മുതൽ ഇങ്ങോളം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ സാന്നിധ്യം അതിൻ്റെ മേധാവിത്വം വാസ്തവത്തിൽ പല രീതിയിലായി നിലനിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്ന ഒരു വസ്തുത കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇപ്പം ജർമ്മനിയിലെ ഫാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്
ഒക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അൻ്റോണിയോ ഗ്രാംഷി നടത്തിയിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് അൻ്റോണിയോ ഗ്രാംഷി വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ആദ്യകാലത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് തടവറയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവിഷ്കാരം നടത്തുകയും ചെയ്തു അതിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ജമ്മിത്തും ഒക്കെ തകർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആധുനിക മുതലാളിത്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും വ്യവസായവൽക്കരണം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ഈ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള അതീശത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമൂഹത്തിൽ വളരെ കാലം നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ള നാമകരണമാണ് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഹെജിമണി എന്നുള്ളത് ആ ഹെജിമണി എന്നുള്ളത് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ നെടുനായകത്വം എന്നുള്ളത് ജർമ്മനിയിലായാലും ഇറ്റലിയിലായാലും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ ഒരു ഹെജിമണി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രിമിറ്റീവ് അക്യുമുലേഷൻ എന്ന് മാർക്സൊക്കെ പറയുന്ന പ്രാകൃതമായിട്ടുള്ള ധനസഞ്ചയത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദിവ്യ ഭാഷ എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രവും തന്നെയാണ് എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രിമിറ്റീവ് അക്യുമുലേഷൻ്റെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാകൃത ധനസഞ്ചയത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം ആയി രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ള അധികാര വർഗവും അധികാര വ്യവസ്ഥയും വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണ്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ വിഭജനങ്ങളും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യരെ തന്നെ വംശീയമായി ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ മുദ്രയടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തലുകളും വാസ്തവത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടത് അതിന് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇവിടെ സംഘപരിവാർ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അതീശത്വം എന്നായതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു കുറിപ്പ് ചെറിയൊരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ എഴുതിയൊരു കുറിപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും പലരും ശ്രദ്ധിക്കുകയും പിന്നീട് ചോദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവകലാശാലയിൽ എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആ മനുഷ്യനായി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഉണിത്തിരി മാഷി എൻ വി പി ഉണിത്തിരി മാഷി ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ആരെക്കൊണ്ടോ എടുപ്പിച്ചാണ് മാറിപ്പോയി തീയതി മാറിപ്പോയി അതായത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് മാറുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞായറാഴ്ച ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തെ ഡേറ്റിലേക്ക് മാറിപ്പോയി അപ്പം ടി ടി വന്ന് ഇത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ടിക്കറ്റ് അയ്യോ ഇത് ഇന്നത്തെ ടിക്കറ്റ് അല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാഷെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ സംസ്കൃതം പ്രൊഫസറാണ് കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ എൻ വി പി ഉണിത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ടി 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 മാഷെ രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി നമസ്കരിക്കുകയും അങ്ങനെ സാരമില്ല അതിന് വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാഷയ്ക്ക് വഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നത് മാഷ് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു തവണ പ്രസംഗിച്ച വിവരം ഞാൻ ആ കാലത്ത് തന്നെ തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ആ കാലത്ത് ഒരു ചർച്ചയായിരുന്നു അപ്പം സംസ്കൃതമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങളെയോ എന്നെയോ ആണെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ നിറക്കി വിടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ടി ടി വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമസ്കരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഉടുത്തിരി ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടല്ല സംസ്കൃത ഭാഷയും സംസ്കൃത ജന്യമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യത്തിനും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനും ഇന്ത്യയിലെ സർവമണ്ഡലങ്ങളിലും വളരെ കാലമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന നിലനിൽക്കുന്ന അതീശത്വത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതീശത്വം എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നിസ്സാരമായ കാര്യമല്ല ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല സംസ്കൃതം വാസ്തവത്തിൽ ജനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ തന്നെ ഇ എം എസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് മൃതഭാഷയാണ് അത് മൃതഭാഷയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുമായി
ഒരു സെമിനാറിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ മുഴുവൻ ആളുകളും സംസ്കൃതമാണോ സംസാരിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് അല്ല അവിടെ ബാർബർമാറില്ലേ അവരുടെ കോബ്ലേഴ്സില്ലേ അവിടെ അതുപോലെ പാല് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണ്ട അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പഴയ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു പുനഃസൃഷ്ടി സാധ്യമാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത കർണാടകയിൽ എന്ന് വേണം കരുതാൻ അത് ആസ്വദ അതിൻ്റെയൊക്കെ തുടർച്ചയിൽ വേണം ഗൗരി ലങ്കേഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ ഇവിടെ വധത്തെയും വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ എന്ന് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സംഘപരിവാർ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അതീശത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് എക്വലേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാകിത ധനസഞ്ചയത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക അതീശത്വത്തിൻ്റെ വർഗപരമായ അതീശത്വത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ അതീശത്വത്തിൻ്റെ ഒക്കെ തുടർച്ചയിൽ ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വളരെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള മതനിരപേക്ഷമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് എൻ്റെ മറ്റൊരുപാട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പോകുന്നില്ല കാരണം അധ്യക്ഷൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതരണം ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പശുവിനെ കൊന്ന് തിന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പശുമാംസം സൂക്ഷിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പശുമാംസമാണ് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു മാംസം തിന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ആളുകളെ പരസ്യമായി തല്ലിക്കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ തല്ലിക്കൊല്ലുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ വീഡിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുകയല്ലാതെ ഓടിക്കയറി അതിൽ ഇടപെടാൻ സന്നദ്ധമാകാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാരണം നമ്മുടെ ഒരു മൗനാനുവാദം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു മൗനാനുവാദം ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അതീശത്വത്തിലൂടെ നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെ നിർണയിക്കണം ആര് നിർണയിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സമ്മതം സമൂഹത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമ്മത ഉൽപ്പാദനം സാധ്യമാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ പത്തറുപത് കൊല്ലമായി പത്തെഴുപത് കൊല്ലമായി ചങ്കപരിവാറിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ നേതൃത്വത്തിന് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് മേൽ അതീശത്വം സാധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വിരമിച്ച ജഡ്ജി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയെ പട്ടാളക്കാരും ആർ എസ് എസും ആണ് സംരക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പട്ടാളക്കാരെ പോലെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് ആർ എസ് എസ് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോഴും രൂപപരമായ ഒരു ജനാധിപത്യം എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ളതും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ രൂപപരമായ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപര്യാപ്തയെക്കുറിച്ച് വലിയ സംശയം പുലർത്തിയ ഒരാളാണ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ അനുഭവം ഇപ്പോൾ സംഘപരിവാർ ഭരണം വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ രൂപപരമായ ഒരു ജനാധിപത്യം എന്തെന്ന് പോലും വളരെ പ്രധാനമാണ് അനിവാര്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വിഷമമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രൂപപരമായ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നെടുന്തൂണായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള മുൻ ജഡ്ജാണ് ഇതുപോലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പ് സച്ചിദാനന്ദൻ്റെ ഒരു കവിതയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് പുലയൻ്റെ കോ പുലയന് പോറ്റിയുടെ കോടതിയിൽ നിന്ന് നീതി കിട്ടുമോ എന്ന് സംശയിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം പോറ്റിയുടെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ആർക്ക് നീതി കിട്ടും ആർക്ക് നീതി കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ അതീശത്വത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ ഫാസത്തിൻ്റെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാൻ നിർബന്ധരാവുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ നടന്നപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയിൽ നമ്മളുടെ ഒക്കെ തന്നെ കീശയിലുള്ള കാശ് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ അഞ്ഞൂറിൻ്റെയും ആയിരത്തിൻ്റെയും നോട്ടുകൾ നിർവ നിർവീര്യമാക്കിയ ആക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പൊള്ളോക്കിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന പഴയ പുസ്തകം വീണ്ടും ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ
ഒരു വരേണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിനെ സാമ്പത്തികമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ഗ്രൂപ്പുകളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയേണ്ടതില്ല അംബാനി റിലയൻസ് ഇതുപോലുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടറിയാം മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ സോഴ്സുകളെ സ്രോതസ്സുകളെ നിർവീര്യമാക്കുകയും ഭരണകൂട കേന്ദ്രിതമായ ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തി മാത്രം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഹിറ്റ്ലർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ള പൊള്ളൊക്കെ വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന അതേ പ്രക്രിയയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വരുമാനം കൂടുമോ കൂടുമല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ചായക്ക് വില കുറിയോ കൂടുമോ എന്ന് മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് മറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂട ഭരണഘടന ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുള്ള ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നയങ്ങളാണ് അടുത്ത കാലത്ത് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ നിർവീര്യമാക്കപ്പെടുകയാണ് ഭാവിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളും സംസ്ഥാന ഭരണഘടന ഭരണ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും അനാവശ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം തോന്നുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അതിവേഗം പരിവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് സംഭവങ്ങൾ ചെന്ന് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ജനാധിപത്യവാദികളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൂടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ അതത്ര എളുപ്പമാവണമെന്നില്ല കാരണം ഇന്നത്തേത് പോലുള്ള അവസ്ഥയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യന്ത്രങ്ങളെ മാത്രമല്ല സാമഗ്രികളെ മാത്രമല്ല ഉപകരണങ്ങളെ മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരുപക്ഷെ ഒരു പട്ടാള അട്ടിമറിക്ക് പോലും മടിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൂടാ എന്നില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ കാരണം ഈ സംഘപരിവാർ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരം നിലനിർത്തുന്നതിന് അധികാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് അധികാരം പങ്കിടാതിരിക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായും ഏത് അറ്റം വരെയും പോവുക എന്ന ഒരു സാധ്യത ഇതിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ നടപ്പി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ റോഡിൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയും ആ ക്യൂവിൽ നിന്ന് വീണ് മരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പ്രതികരണ ശേഷിയും കാണിക്കാതെ അതിനിരയാവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രതികരണ ശേഷി കാണിക്കാതെ ഇരയായി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ കള്ളപ്പണം പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന നോട്ട് റദ്ദ് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം അന്യമത സംസ്കാര വിരോധം അല്ലെങ്കിൽ അന്യരാജ്യ വിരോധം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അത് വല്ലാത്തവർ അത്ഭുതമാണ് കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മുമ്പില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം ഈ അന്യമത സംസ്കാര വിരോധവും അതുപോലെ തന്നെ അന്യരാജ്യ വിരോധമൊക്കെ ഈ ഇന്ത്യ വിഭജിച്ച കാലത്ത് പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പം പത്തറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാതി പീഡനങ്ങളും ജമ്മിത്ത വ്യവസ്ഥയും ഒക്കെ നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിലും ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഈ വ്യാപ്തിയിലുള്ള അന്യമത അന്യസംസ്കാര വിരോധം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എഴുപത് അറുപത് എഴുപതിന് ശേഷമുള്ള കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ടുള്ള വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭൂതകാലത്തിലാണ് വളരെ അടുത്ത കാലത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം അന്യസംസ്കാര വിരോധം പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് സംവരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് ഒക്കെ തന്നെ വല്ലാത്ത വേവിലാതി പിടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ സംവാദ മണ്ഡലങ്ങൾ ദൈഷണിക മണ്ഡലങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുന്ന ലജ്ജാകരമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും സംഘപരിവാർ ഫാസത്തിൻ്റെ അതീശ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് മുഖ്യധാര ദേശീയതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ മുഖ്യധാര എന്നുള്ളത് തന്നെ കപടമായും പ്രച്ഛന്നമായും
സാംസ്കാരിക പഠിതാക്കളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇന്നും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഞാനിപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് മണിപ്പൂർ വരെ പോകാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഈ മണിപ്പൂർ പോകുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ മണിപ്പൂരിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എത്രയോ കാലമായി അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാവശ്യം ടൈം സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കാരണം അവിടെ വൈകുന്നേരം നാല് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് ഇരുട്ടാണ് ഈ നാല് മണിക്ക് ഇരുട്ടാവുന്ന ഇടത്തിലും നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സാണ് നമ്മളുടെ അതേ സമയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരും ഓഫീസിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫെഡറൽ സംവിധാനം എന്നുള്ളത് മണിപ്പൂരിലായാലും ശരി കാശ്മീരിലായാലും ശരി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവരുടെ കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള യാതൊരു പരിഗണനയും കൊടുക്കാതെ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരുടെ താല്പര്യത്തിന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് മുഖ്യധാര എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അത് സാംസ്കാരികമായാലും ശരി ഔപചാരികമായാലും ശരി സാമ്പത്തികമായാലും ശരി ഇതെല്ലാം സാധാരണ പോലെയായി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും ഇപ്പോൾ സിനിമ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ദേശീയ ഗാനം ചൊല്ലുന്ന ഇത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സിനിമ കാണുന്നതിന് ടാക്കീസ് പോയി കാണുന്നതിന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കാരണം ഈ സിനിമ കാണുന്നത് കാണാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു ഔദ്യോഗിക ജോലിയൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചൊല്ലുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ആണല്ലോ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യസന്ധമായി അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നില്ല എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാത്ത ഒരാളെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകൻ തല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് കണ്ടു നിൽക്കണ്ടേ എനിക്ക് അതിൽ ഇടപെടാൻ മാത്രം കായികമായ ശേഷിയുണ്ടോ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ടാക്കീസിൽ പോകണ്ട എന്ന് തീരുമാനം എടുത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ അടുത്ത ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് സിനിമകൾ കാണണമെന്ന് താല്പര്യം വന്നപ്പോൾ പോയപ്പോൾ വളരെ അവർ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ആളുകളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ അത് മാറിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ മുഖ്യധാര സംഘപരിവാർ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മുടെയൊക്കെ ദൈനംദിന ജീവിത രീതിയാക്കി മാറ്റാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭരണകൂട പ്രത്യയശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മർദ്ദക ഉപകരണങ്ങൾക്കും സാധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നാടെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി നമ്മുടെ വസ്ത്രരീതി നമ്മുടെ ആരാധന നമ്മുടെ വിശ്വസിക്കാനോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനോ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെ തീർച്ചയായും വളരെ സ്വാഭാവികമായ രീതിയിലേക്ക് പരിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും സഞ്ചാതമാകാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ നിർവാഹമില്ല ഇപ്പം ധാരാളം ആളുകൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു എന്നതിനാലും ഞാൻ ഇത് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായും ഞാൻ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം അകപ്പെട്ട ഈ ഒരവസ്ഥയെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിനെ ഉല്ലംഘിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ജനാധിപത്യപരമായി സംഘടിപ്പിക്കുകയും അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും വലിയ കൂട്ടായ്മകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഓരോ പ്രദേശത്തു തന്നെ അരുതേറോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവലിൽ പറയുന്ന ഈ പാചക വ്യാസുകൾ കൂട്ടിവെച്ച് ഗുജറാത്തിലെ കലാപത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു സന്ദർഭമുണ്ടല്ലോ അത്ര ഭീതിതമായ ഏത് അവസ്ഥയെയും സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രദേശത്തും നമ്മുടെ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളായാലും ശരി നമ്മുടെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളായാലും ശരി എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാൻ സൗഹൃദം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിക്കേണ്ട ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നേടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുവാദത്തോടുകൂടി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുക